പരിത്യാഗത്തിന്റെയും ജീവിത നവീകരണത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹീത ദിനങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോവുകയാണ് മനുഷ്യ നല്ലതെന്തെന്ന് ദൈവം നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നീതി പ്രവർത്തിക്കുക കരുണ കാണിക്കുക ദൈവസന്നിധിയിൽ വിനീതനായി ചരിക്കുക ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അവിടുന്ന് നിന്നിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് മിക്ക പ്രവാചകനിലൂടെ അവിടുന്ന് നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയോടും കരുണയോടും വിനയത്തോടും കൂടി ജീവിച്ച് അവിടത്തേക്ക് ഏറ്റവും പ്രസാദജനകമായ ബലിവസ്തുവായി മാറിയ പുണ്യാത്മാവാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മെത്രാനും ആരാധന സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകനുമായ ധന്യൻ മാ തോമസ് കുര്യാളശ്ശേരി പിതാവ് സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയായി മാറിയ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനോട് പ്രത്യേകമാം വിധം ഭക്തിയും സ്നേഹവും പിതാവിനുണ്ടായിരുന്നു പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെയും താപസികതയുടെയും ജീവിതശൈലി പുലർത്തിയിരുന്ന പിതാവിന്റെ വലിയൊരാഗ്രഹമായിരുന്നു ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ എല്ലാവരാലും എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെടുകയും സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്നത് ഈ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി സ്ഥാപിതമായ ആരാധന സന്യാസിനി സമൂഹത്തിലെ മക്കളോട് പിതാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രിയ മക്കളെ ദിവ്യകാരുണി ഈശോയെ തനിച്ചാക്കി നിങ്ങൾ എങ്ങും പോകരുത് മനസ്സുകൊണ്ടും ഹൃദയം കൊണ്ടും ഓരോ നിമിഷവും ദിവ്യകാരുണി നാഥനോട് ചേർന്നിരിക്കണം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കി വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻപിൽ കൈകൾ കൂപ്പി ഏകാഗ്രതയോടെ മുട്ടിന്മയിലായിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രായശ്ചിത്തമെന്നും പിതാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ഇതൊരു ആത്മപരിത്യാഗമാണ് കൂടെ വസിക്കാൻ വന്ന നാഥനോട് കൂട്ടിനിരിക്കാൻ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ അത് വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പാടുപീഠങ്ങളേറ്റു മരിച്ച കൂടെ വസിക്കാനായി അപ്പമായി തീർന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനോട് ഹൃദയം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ചേർന്നിരുന്ന് ഈ നോമ്പുകാലം ഏറ്റവും ഫലദായകമാക്കുവാൻ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്താൽ നിറയുവാൻ വന്യപിതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥം നമുക്ക് തേടാം